ένα νέο ταξίδι ξεκινάει αυτή τη φορά με προορισμό την Αντίπαρο και τη Σχοινούσα. Θα περάσουμε ακόμη μία φορά το νότιο κάβο της Τζιάς και αργότερα θα αφήσουμε πίσω το βόρειο κάβο της Κίθ. Με τους μεγαλοπρεπείς γλάρους για συντροφιά είμαστε πλέον στην τελική ευθεία για την Αντίπαρο. Περνώντας τις πόρτες θα φτάσουμε στον προορισμό μας και το πρωί θα δοκιμάσω την τύχη μου στις βορεινές βραχονισίδες. Η ώρα είναι 6 και 10 και ενώ κάποιοι ακόμα παρτάρουν, εγώ ετοιμάζομαι να βρεθώ στη θάλασσα με το πρώτο φως. Δυστυχώς, το πολύ εντυπωσιακό σήκωμα δεν είχε καλά ψάρια παρά μόνο αρκετά μικρά στυράκια μέχρι ένα κιλό και κάτι. Αποφασίζω να αλλάξω τόπο και να βουτήξω ένα ξεράκι λίγο πιο βορειοανατολικά. Στήρα να περνάει κάτω στην αποχή Οπότε θα βουτήξω πιο δίπλα από εδώ Και θα κάνω σιρτό Σιρτό Και να βγω εκεί που είδα τη στήρα Για να δούμε
αρκετές στήρες και πίγκες μέχρι 1,5 κιλό τριγύρω αλλά το μεγάλο αρσενικό ψάρι που είδα από την επιφάνεια θα εμφανιστεί μακριά στο τέλος της βουτιάς. Θα εντοπίσω τη μεγάλη στήρα στη συστάδα με τα μεγάλα μονόπετρα αλλά γρήγορα θα βραχώσει πριν με αφήσει να πλησιάσω. Η ώρα πλέον έχει περάσει οπότε θα επιχειρήσω μια τελευταία βουτιά με το κοντό μήπως και σταθώ τυχερός. Ενώ αρχικά βλέπω την ουρά του ψαριού, όταν πάω για το κεφάλι, το ψάρι γυρνάει και χάνεται μέσα στην τρύπ. Επιστροφή χωρίς ψάρι λοιπόν και το ταξίδι συνεχίζεται προς κοινούς. Ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα, η μέρα φτάνει στο τέλος της και αύριο με το πρώτο φως 
θα βουτήξω για μία ακόμη προσπάθεια. Ο ήλιο σηκώνεται αργά πάνω από την αμοργό και δεν κρατιέμαι να βουτήξω το καινούργιο κομμάτι. Μπαίνοντας στο νερό, δύο μικρές στήρες κυνηγούνται κάτω από τα πόδια μου και οι προσδοκίες μου ανεβαίνουν. Ο πολύ ήρεμος τριάρης ροφός θα με υποδεχθεί στο βυθό, αλλά δεν θα εντοπιστεί τίποτα αξιόλογο τριγύρω. Τις τέσσερις βουτιές που θα ακολουθήσουν δεν θα δω παρά λεοντόψαρα παντού τριγύρω. Έτσι αποφασίζω να πάρω το κοντό για να εξασφαλίσω το φαΐ και να καθαρίσω λίγο το μέρος.
όπως βλέπετε και εσείς στο στομάχι του υπήρχε ένας γόνος μπαρμπουνιού και ένας γόνος από γαϊτανούρι Αποφασίζω να πάρω το μακρύ και πάλι για μια τελευταία βουτιά στην άλλη πλευρά του κομματιού. Στο τέλος της βουτιάς θα εντοπίσω τη χοντρή αρσενική στήρα η οποία γρήγορα θα τρυπώσει. Το κοντό επιστρατεύεται και ελπίζω σήμερα να είμαι πιο τυχερός. Εντοπίζω κάτι να κινείται στα αριστερά, όμως καθώς δεν μοιάζει με στήρα, ανάβω το φακό πριν ρίξω. Τελικά μια μεγάλη σμέρνα φυλάει την είσοδο και το ψάρι είναι πιθανότατα τέρμα δεξιά. Πράγματι θα δω τα σαγόνια της και θα επιστρέψω για να μπω στη φωλιά της Μέρνας. Μπαίνοντας στην τρύπα με τη Σμέρνα πίσω από το κεφάλι μου καταφέρνω να εντοπίσω την ωραία στήρα. Το ψάρι θα βραχώσει επιπόλαια λόγω της κακής βολής και με τη χρήση εξολκέα θα καταφέρω στην επόμενη βουτιά να το τραβήξω έξω. Δυστυχώς τα φιλέτα έχουν τραυματιστεί αρκετά και στις δύο πλευρές αλλά τουλάχιστον 
κατάφερα να πιάσω μία χοντροστήρα πριν το τέλος του ταξιδιού. Η ώρα είναι σχεδόν 11 και ένας φίλος ο Κώστας είναι συμπτωματικά στο νησί και ετοιμάζεται με το ζευγάρι του για βουτιά στα αριστερά μου. Δεξιά μου ένα ακόμα ζευγάρι έχει επίσης ξεκινήσει το ψάρεμά του. Έτσι θα βρεθώ να μαγειρεύω τη στήρα που μόλις έπιασα ανάμεσα σε συναδέλφους ψαροντουφεκάδες και το ταξίδι θα κλείσει με ένα πεντανόστιμο γεύμα με ψητή στήρα, καρπάτσιο και σεβίτσε λεοντόψαρο. Τίποτα δεν πάει χαμένο.
ma sinabi ko sa'yo, hindi iba yung pinagkinan nila.